Hi guys, dalam video ini kita akan buat peranan mikroorganisma dalam kita nitrogen. In this video, we'll be covering the role of microorganisms in the nitrogen cycle. Before we get into the nitrogen cycle, first we need to discuss the importance of nitrogen. Mula-mula kita perlu memahami kepentingan nitrogen. Nitrogen adalah unsur yang diperlukan untuk membina protein dalam badan organisma hidup. The nitrogen is required is an element that is required to make proteins in living things. So it is very important that we have a continuous supply of nitrogen. Adalah sangat penting yang kita boleh mendapat bekalan nitrogen yang berterusan. Sebab kalau tak ada nitrogen, tak ada protein, tak ada benda hidup. If there's no nitrogen, there's no proteins, there's no life. Now let's get to the nitrogen cycle. So mula-mula kita kita bermula di sini. Takungan simpan, uh, simpanan nitrogen dalam atmosfera. We start with the atmospheric nitrogen. Nitrogen that is stored in the atmosphere. So, there are three ways that this nitrogen is removed from the atmosphere. Ada tiga cara nitrogen ini diambil dari atmosfera. Dikeluarkan daripada atmosfera. Yang pertamanya, melalui kilat. The first way is through lightning. When it is removed from the atmosphere in this way, it is called fixation. Proses pengambilan nitrogen ataupun pengeluaran nitrogen daripada atmosfera dengan cara ini dikenali sebagai pengikatan, proses pengikatan. And this is known as atmospheric fixation. Pengikatan atmosfera. So, apabila kilat, ada kilat when there's lightning, tenaga daripada kilat akan mengoksidakan nitrogen kepada nitrogen dioksida. The energy from the lightning is going to convert nitrogen into nitrogen dioxide. And what happens to the nitrogen dioxide? This nitrogen dioxide dissolves in the rain. Nitrogen dioksida ini akan terlarut dalam air hujan. Dan ia akan menjadi, this is where it forms, nitrous acid which has the nitric, uh, sorry, the, the nitrite ion. Ia akan membentuk acid nitrous yang mempunyai ion uh, nitrite dan juga acid nitrate nitric acid Ad, acid nitric yang mempunyai ion nitrat nitric acid contains the nitrate ion so what happens is when the rain falls down when the rain falls down these ions these ions will eventually become nitrate ions in the soil ion ini akan menjadi ion nitrate dalam tanah so uh, ada satu benda yang kita perlu faham di sini. Nitrogen dari atmosfera akan pada akhirnya menjadi nitrat, ion nitrat dalam tanah. The nitrogen in the atmosphere will eventually become the nitrate ion in the soil. That's the final destination. That's the final form before it goes back. Sebelum dia balik pada atmosfera. Eh? So, semua tujuan semua ini adalah untuk sampai pada nitrat, ion nitrate. Right? So, this is lightning. Very direct, very straightforward. Okay. So, lepas tu, ada lagi satu cara iaitu melalui industri baja. Through the industry of fertilizer. Fertilizer industry. So, what happens is, when um, fertilizers are made, fertilizers are made using nitrogen from the ammonia. Now, these are fertilizers that supply either the ammonium ion or the nitrate ion. Baja, apabila baja dibuat dalam kilang, baja ini menggunakan nitrogen daripada, pembuatan baja ini menggunakan nitrogen daripada atmosfera. So, nitrogen ini akan ditukarkan kepada either ion ammonium ataupun ion nitrat. Ini kita sudah belajar dalam kimia. Eh? Kimia tingkatan 4, bab 6 sudah belajar. Neutralisasi, kita sudah belajar proses ini. You've already learned this process in chemistry form 4. Alright, chapter 6, your neutralization. So, apabila baja digunakan, then ion-ion ini akan diberikan kepada ataupun akan uh, akan berada dalam tanah. Right? When we use these fertilizers, then these ions will be in the soil. So, this is another way where nitrogen from the atmosphere, nitrogen daripada atmosfera, telah sampai dalam tanah sebagai nitrate. The ammonium we will cover a bit later. Okay. Lepas tu, ada lagi satu cara di mana nitrogen dikeluarkan daripada atmosfera. 
Di sinilah masuk mikroorganisma. Tajuk pun peranan mikroorganisma kan. This is where microorganisms come into play. There's one last way that is taken out from the atmosphere. And that is in legume plants, dalam tumbuhan legume, leguminous plants, tumbuhan legume juga dikenali sebagai tumbuhan kekacang. Yeah? Then at the roots of the leguminous plants, pada akar tumbuhan legume, terdapat nodule, benda bulat ni. Benda-benda bulat ni dikenali sebagai nodule. There are nodules on the roots of leguminous plant. And on these roots, there is a special type of bacteria. This bacteria is known as the nitrogen fixing bacteria. Bacteria ini dikenali sebagai bacteria pengikat nitrogen. Bacteria yang tinggal dalam nodule akar tumbuhan legume. So, why is it called nitrogen fixing bacteria? Because... It performs the process known as bacteria ini menjalankan proses yang dikenali sebagai nitrogen fixation, pengikatan nitrogen. Apakah itu pengikatan nitrogen? What is nitrogen fixation? Taking nitrogen from the air and then converting it into compounds or ions, ammonia, ammonium nitrate. This is nitrogen fixation. Pengikatan nitrogen. Ambil nitrogen dari atmosfera dan tukarkannya kepada ion ammonium, ion nitrate, ion nitrite. Ini adalah pengikatan nitrogen. So, the name of this bacteria, bacteria ini adalah rhizobium. Rhizobium species. Ini yang tinggal dalam nodule tumbuhan legume. This is the one that lives in the nodule of the roots of the leguminous plants. There is another one that lives in the soil. Ada lagi satu bakteria yang membuat benda yang sama ya, yang membuat bakteria uh, pengikat pengikatan nitrogen juga that also performs nitrogen fixation yang tinggal dalam tanah. Yaitu Azotobacter. This is Azotobacter. This is the one that lives in the soil and does the same thing. So what happens to the nitrogen? Apa yang jadi kepada nitrogen? Nitrogen ini akan ditukarkan kepada ion ammonia dan Uh, ammonia dan ammonium huh? ammonium dan ion ammonia ammonium ion and the ammonia molecule right ammonia dan ion ammonium so sekarang dia sudah sampai di tanah juga so you can see these are the three ways nitrogen is removed from the atmosphere into the soil ini adalah tiga cara di mana nitrogen dikeluarkan daripada atmosfera dan dimasukkan ke dalam tanah now ingat tak tadi saya kata Bentuk terakhir ialah nitrat, bukan ammonium, bukan ammonia. The final form is nitrate. Nitrate is the one that is going to be the final destination of this process. So, apa yang akan berlaku kepada semua ammonium dan ammonia di sini? What is going to happen to all the ammonium and ammonia here? So, this ammonium and ammonia is going to be converted to nitrate. Ammonium dan ammonia ini akan ditukarkan kepada ion nitrat dengan satu lagi proses yang dikenali sebagai nitrifikasi. This process is known as nitrification. And we have another bacteria here. All the microorganisms in this nitrogen cycle are bacteria. Eh? Semua, oh no, actually there's fungi as well. Most of the, the, all the names that you see are bacteria names. Semua nama scientific yang kita tengok sini adalah nama bagi bacteria. ya. Yeah? So we have Nitrosomonas. Nitrosomonas adalah bakteria yang melakukan nitrifikasi ke atas ion ammonium. Nitrosomonas is the bacteria that does nitrification on the ammonium ion to make it nitrite ion. Ion nitrite dulu. Belum nitrite lagi ya. Nitrite. After that, there is a further nitrification. Ada nitrifikasi lagi oleh bakteria yang lain. Dari nitrite ke nitrat bakteria lain ya bukan nitrosomonas lagi is not nitrosomonas anymore from nitrite to nitrate this is nitrobacter so nitrobacter converts nitrite to nitrate so once again we've reached nitrate sekarang sekali lagi kita dah sampai di nitrite okay so apa yang akan jadi kepada ion nitrite ini what happens to the nitrate ion then It goes back, dia kembali kepada atmosfera balik. It goes back to the atmosphere through the action of yet another bacteria. Ini adalah melalui proses yang dijalankan oleh lagi satu bacteria. 
And this process ni, nama process ini, nama proses penukaran nitrat terus kepada nitrogen ya. Changing nitrate in the soil dalam tanah back into nitrogen in the atmosphere. This process is denitrification, pendenitrate done. And this process is carried out by denitrifying bacteria. Bacteria pendenitrate done. So, ini adalah jenis bacteria yang lain pula. It's another type of bacteria again. So, you can see we have reached one cycle. Kita sudah sampai satu kita ya dari atmosfera ke tanah ke atmosfera balik. Tetapi, ada lagi satu kita kecil dalam kita besar ni. There's a mini cycle in the big cycle. Okay. Sekarang kita pergi kepada benda hidup pula. Okay. We haven't touched the source of nitrogen from living things. Kita belum lagi sentuh uh, uh, sumber nitrogen daripada benda hidup. So, sekarang kita tengok tumbuhan dan haiwan. Okay. Tumbuhan dan haiwan ialah benda hidup. So, nitrat dari tanah, kita sudah belajar dalam bab uh, bab bab tumbuhan dulu ya, pada awal tingkatan 5. Tumbuhan akan menyerap nitrat dari tanah. Plants, we've already learned in the beginning chapters of form 5. Plants will absorb nitrate from the ground. So, when this nitrate enters the plants, apabila nitrate ni uh, memasuki tumbuhan, then the plant will make it for protein, but the plant will use it for protein synthesis. Ha, tumbuhan ini akan menggunakannya untuk sintesis protein. Dan apabila protein terhasil dalam tumbuhan ini, alright, haiwan pula akan makan tumbuhan ini. So, nitrogen dalam protein, the nitrogen, the protein in the plant dalam tisu tumbuhan akan dipindahkan kepada Haiwan pula. Now the animal has the protein that came from the plant. That came from the soil. Eh? Yang yang asalnya datang dari tanah ya. Dari tanah dia masuk tumbuhan. Tumbuhan membina protein. Protein pula dimakan oleh haiwan. The plant absorbs the nitrate from the soil. Makes protein. Protein transferred to animal. Okay, sekarang apabila tumbuhan dan haiwan mati. Semua benda yang hidup akan mati juga. So, tumbuhan dan haiwan mati. Apa yang berlaku? Kita sudah tahu, memang dia akan reput. It will start to decompose. So, dalam proses pereputan ini, ada satu jenis pereputan yang dikenali sebagai ammonification. There is a type of decomposition known as ammonification. What is ammonification? Ammonification is the conversion of protein into ammonium ion. Ammonification adalah proses Proses penukaran protein ataupun penguraian protein kepada ammonium, ion ammonium. Sebab itulah namanya ammonifikasi. That's why the name is ammonification. We are making ammonium ions. So, this process is also done by microorganism. Ini juga dibuat, uh, dijalankan oleh microorganisma. So, apakah micro microorganisma yang menjalankan proses pereputan? What is the microorganism that carries out decomposition? Decomposes, of course. Pengurai. And what are the two types of decomposers? This one we already know. Again, this is bacteria and saprophytic fungi. Kulat saprophyte. Kulat saprophyte dan bacteria lah yang, yang merupakan pengurai di sini. So, apa yang pengurai ini buat? Ammonifikasi ya. Ammonification eh. What have they done? They have produced more ammonium ions. What will happen to the ammonium ion? Ingat je, bentuk terakhir adalah nitrate, bukan ammonium. Remember, the final form is nitrate, not ammonium. So, what happens to the ammonium? Nitrification. So, dia akan melalui proses nitrifikasi menjadi nitrate, nitrate. And then, dia melalui proses nitrifikasi lagi, dia jadi nitrate. Then, it becomes nitrate. And then, what happens to the nitrate? Nitrate, either, nitrate ini, either dia akan dibebaskan kepada Ataupun dia akan ditukarkan kepada nitrogen dalam atmosfera melalui proses denitrifikasi. It will either be converted to atmospheric nitrogen through denitrification or, or ataupun ia akan diserap oleh tumbuhan. It will be absorbed by the plant. And then that's why I say there's a mini cycle going on here. Ada kita kecil di dalam sini. Right? So, inilah kita nitrogen. Saya harap awak dapat faham. ya. Yeah? Kalau awak dapat faham, kalau awak dapat video ini adalah uh, uh, membantu awak faham, tolonglah tekan like. Terima kasih banyak. ya. Yeah? Thank you very much for watching the video. If you think this is helpful, please hit the like button. 
and do share it with your friends who need it tolong uh, sebarkan kepada kawan-kawan yang memerlukannya if you wish to join my classes my online tuition classes i have the details in the description below please do check them out kalau awak nak join kelas saya kelas saya memang dua bahasa ya yeah? so kalau awak nak join kelas saya bolehlah tengok uh, maklumat dalam uh, description di bawah dalam huraian di bawah ya yeah? alright guys see you guys in the next video